花儿开的妖娆，女儿心事又有谁知晓？问天无语，月儿笑，花园向往人寂寥，痴情人得不到也忘不掉。深情无依傍，这一世风雪路途遥，相濡以沫是骄傲。来世再相约，听见花朵几。再相约，听见花朵记得我，到底是一世的情未。爹，我会照顾好娘，我会撑起咱们西院。老爷，你还有什么要说的吗？医生一动，快过来！爷爷，爹。你是还想见谁？周英吗？大叔尽全力保护大哥周全。爹，爹，爹，爹，爹。沈老板，最近二少爷依旧蹦跶的厉害呀！哎，别提了，我跟那个逆子已经断绝父子关系了。是吗？嗯。哎，那最近王爷要我收集陕西的动向。那这个康先生的言行，我到底是上报还是不上报呢？他姓康，我姓沈，我们没有瓜葛。杜老板，你想怎样就怎样。啊，明白。哎，杜老板，最近你形容消瘦，啊，是不是过于劳累了？这是我们沈家为劳杜老板的一点心意，请杜老板用心调养。沈老板，你真的是太客气了。太客气了，太客气了。这
二少爷，老爷让我把这个偷偷给您。原来我爹他一点都不糊涂。其实，从把你派到上海去开始，老爷就一直在想着退路。他心里其实比谁都清楚，可惜他不够决断。大哥。去世，你就要走。现如今，变法到了关键时刻，我必须要回京，助皇上一臂之力。大哥，国家大事我不太懂，但是江湖险恶，我确实见多了。我知道你是好人，一心所想也是为国为民，但人心叵测，你自己千万要小心。你不用担心，这次的变法是皇上下了决心的，谁都动摇不了。这皇上后面不是还有太后吗？那个老巫婆不足为虑。哎，大哥，其实我知道，有好些人对变法是不太接受的。我也是想不明白，我明明是为了造福民众，可是民众偏偏指着我的鼻子骂。那些愚昧的小民也就算了，可怜赵白石、沈星移之类，也纷纷与我划清界限。那你有没有想过，你的有些做法，确实是有欠妥之处？周爷，连你也觉得我有错？爹都去了，我连给他守孝都顾不上，就要赶回京城。我为了什么？我还不是为了社稷，为了民众吗？这总不能说你为了社稷，为了民众，我就一句话都不能说你了吧？那你说我哪有错？还是说你觉得皇上颁布的哪条诏令有有失之处？大哥。欲速则不达，快刀才能斩乱麻。行了，我不跟你说了，跟你说了也没有用。变法不会有成功的那天。哦，吴泽那几个书生以为靠几道上谕就可以改变整个腐败的局面，未免也太单纯了。我本来还想提醒你，看来你比我还要清醒。你也不乐观。我甚至觉着，他们依靠的上谕恐怕都不会长久。怎么说？变法开始第五天。太后下旨，命荣禄署理直隶总督，掌管金京一带的兵权。此外，还让崇礼署步兵统领，怀塔部管理援兵员官兵，刚毅管理建瑞营。同时还规定，新任二品以上大臣必须向皇太后上折谢恩。本来以为太后会放权，没想到她把朝政抓得更紧了。上有制约，中有掣肘，下多不满。此次变法的前景，至少我不乐观。可惜了啊！你这是要去哪儿？去别的地方，重新开办学堂。你还要开学堂？吴泽他们的变法让我更加明白一个道理：唯有从培养人才开始入手，才能真正改变中国的局面。这是正理。他们叫嚣着三年之内要发生改变，而依我看来，非要三十年以上的教化，整个中国才会焕然一新。任重道远呀，那有什么办法？总得慢慢前行吧
可你走了，这正义学堂怎么办？我已经交给了可以托付之人，只是女子学堂刚刚筹建了一半，现在看来是要搁置了。啊，对了，这是你要的东西。这些年以来，农深河从我们沈家抽走的利润，每一笔账都记得清清楚楚。这正是我想要的。多谢，不必谢我。我们的目标是一致的。啊，你以后还会回来吗？会，那也是很久以后的事了。保重。对了，有件事，我想你应该知道。你说，周莹被判死刑的时候，我去监狱里看她，她让我给你带一句话：若有来生，与君欢好，与君欢好，定死方休，定死方休。祈求上苍能让我早点死去，这样我就能早日和你相见了。奶奶，我到今天，我有话。沧海哭了多少？故事已经开始。别和你打官司，勾搭，你答应我。再次家破人亡，让那寡妇再次被砍头。我在。夫人。
席大人。何席之有啊？总算是了了一个心腹之患。赵白石碑重新启用是王爷的意思吧？应该是吧。他之前被新党弹劾，但现在却因祸得福。太后这回应该更看重王爷了吧？王爷憋屈了两三年了。这回也该扬眉吐气。太后下旨，称前萧萧之徒，窃变法之说，为山乱之谋，也经严拿惩治，以恶横流。变法成了山乱，已经有六颗人头落地，其他同党还在通缉之中，其中就包括吴泽。那吴泽现在在哪儿？我不知道，应该还活着吧。有人密报，说泾阳不长，乃是吴泽在陕西树立的变法典范，作为变法余孽，当该清除，所以才有封门之变。那我真是两面不是人了。吴泽搞变法的时候，说我们沽名钓誉。对变法阳奉阴违，现在变法失败，我们却成了变法余孽了。吴泽当真这么说过？他还打算写信给皇上的奏折里，就因为这事儿，二叔才犯的病。如果真有此举，泾阳不长，也许还有希望。大哥，你打算？我打算以搜捕为名，查封吴泽寓所。但是，吴泽不会有什么问题吧？现在还很难说。如果你有吴泽的消息，立刻通知我。此事非同儿戏。少奶奶，大哥，输了，输了，全输。少奶奶，少奶奶，今天天还没亮，高县令就把西院搜了个遍，现在正带人往东院来。吴泽呢？还在查房呢。赶紧送他走。好。
，你们这是？谭三春，你家少奶奶呢？高县令大驾光临，请问何事？我要见你家少奶奶，快点！请。高大人大驾光临，民妇未能远迎，还望恕罪。我问你，侵犯无责回来了，你知道吧？周莹，你可要老老实实的回答我。啊，什么时候的事儿？你少跟我来这套。昨天晚上有人看见了，他在这附近出现了。那不在西院儿，就一定在东院喽。启禀大人，他昨晚，嗨，昨晚的确是来过，说了两句话，然后去他爹的坟上哭了一场，天还没亮就走了。走了？去哪儿了？他没说。<笑>不是你把它藏起来了吗？哎呦，我怎么敢呀！来人，把所有的人都叫到院子里来，一个一个清场，所有的房间，一个一个搜，一个角落都别落下。封锁大门，所有的人都到院子里集合。所有人到院子里集合！快！怎么了？爹怎么了？你你们要干嘛？怎么回事？怎么了？走！快！出去！出去！这个院子的所有出口都给我封上，任何人不得进出。所有的出口都派人守着了。所有人都在这儿了吗？都在这儿了。这些房间都没有藏人吗？搜了三遍都没有人。好，去吧。是。所有人站到我的右手来。回来，回来。在啊。东院的账房是谁？我是。去，把你们知月里银子的账簿给我拿来。是。一会儿，我按照知月历的名单。念到一个人的名字，就站到我的左手来，明白吗？大人，丁二娃，字。黄浩然，在。梁小平，在。夏林，春兴
。高大人，我都跟你说了，我们东院没有窝藏清饭，这下你总该相信了吧？哼，拿去吧。集合，各家统领，清点人数。一队，站到这边来。高大人，你和各位爷都是贵宾，平时请都请不来。今天来了，其实连茶都没喝上一口，我这心里呀、啊、也实在是过意不去。我呀，给各位爷准备了点心意，请各位爷去喝茶。这，这来来来，抬上来，抬上来。这这这不好吗？这这使不得呀。这,这来来来，抬上来。这个使不得呀。这这该如何是好？别抢！搞什么？住手！住手！别抢了！别抢了！不许抢！不许抢！再抢就拿住这儿！清点人数，收队。高大人，实在是抱歉，这这剩下的还是交给您来处理吧。集合，走。大家都散了吧。啊，到底是怎么回事？没事的，快回去休息吧。啊，没事。春杏，把环先带走。必须马上离开景阳。高安能不也已经走了吗？世上没有不透风的墙，你待久了，难保人多嘴杂。而且你的头像贴满了景阳的大街小巷。少奶奶，少奶奶，刚才我派人去探了探路，景阳的几个城门，全部添加了官府的人把守，进出的无论是人还是货，都要严加盘查。码头呢？也一样，就连进山的关口也被封锁了。身份无责，昨天在泾阳出现，你可知道？我知道，一大早我就带人去追捕，哎呀，可惜晚了一步，他已经跑了。跑了？对，说是昨天半夜回来的，在他爹的坟上哭了一场，天还没亮就走了。谁告诉你的？吴家东院的周莹。就信了？我当然不信，所以呀、啊，我就带着人把吴家的东院、中院和西院，通通的这么搜了一遍，没发现吴泽。搜仔细了吧？仔仔细细，每一寸都没放过。人都查过了？查了，查了。我生怕吴泽会易容，我还一个一个对着知月里的账簿仔细的查的。我连吴家的墓园什么的都搜了，我生怕人手不够，还特意从露营调的兵丁。大人，您要是不放心，这样，我再带人，马上再去搜一遍。凭你，再搜也搜不出来。这，你先下去吧。吴泽可能真的已经跑了。我去
查过金阳通向外面的几个关口，从昨晚到现在都没有吴子的影子。他应该还在金阳。我如果是赵大人，你，我一定会盯紧周影。多谢杜老板指点。不看不看，我只是想帮赵大人而已啊！我给您透个底儿，因为金阳不吵，王爷对赵大人已经有些不满了。但如果能够抓到周莹窝藏侵犯，那金阳不吵就再也没有翻身的机会。到那时候，赵大人对王爷也算有个交代。好主意，多谢赵大人。周云平素一直在金阳布场。今天突然改变路线，肯定有诈。赵大人，您是不是该亲自出马？杜老板是想指点我如何抓侵犯？哎，不敢不敢，在下只是觉得，抓获朝廷侵犯这么大一件功劳，赵大人一定不可以错过呀。多谢，嘉坤。你平素不是一直很仰慕赵大人吗？那今儿个你就跟赵大人走一趟，好好的体察他的一言一行，一定会让你受益一生的。赵大人开枪验货，丁爷，这是庆王府定制的药材，都是特制的。这封条也是庆王府的人验过货之后封上的，除了庆王府的人，谁都没有资格起封。丁爷，这封条如果破了，庆王府的人追究下来，咱们谁也担待不起。算了吧，放行，装船，伙计们装船了，都别动。大人，一张庆王爷的封条就能吓到人吗？大哥，夫人，啊，赵大人，什么货物这么重要，竟然需要夫人亲自相送？哟，你还真说对了，真是一批非常贵重的货物。那我更要看看了，开枪！哎，不行不行不行！赵大人，不就是一张亲王爷的封条吗？我来担待。死。哎，这都是一些非常贵重的药材，一旦开箱见光，很可能药性就会失效。怕这些箱里
，不能见光的不只是药材吧，还有其他东西。这，真的只有药材？这样吧，你教我一箱，其他的药材你继续上传。把最特别的那一箱交给我，其余的我概不追究。这每一箱都很特别呀、啊！你主动将吴泽交出，我算你立功。我不知道你在说什么。知不知道，我曾朝廷要饭，罪不容诛。但我更知道一诺千金。我既然答应过二叔要保护吴泽周全，那我无论如何都要做到。这样做，会把吴家所有的人都牵扯进来。你别忘了，吴泽是吴一的亲哥哥。此时此刻，我很难寻思。让开，开枪！赵大人，开枪！开！这里面真的只有药材。大人，全是药材。大人，全是药材。生动极其，我真不知道你在说什么。所有人，跟我走。出来吧。至少等到黄昏时分，赵白蛇和扎坤才会发现上当。那时候你已经出了陕西境，应该安全了。夫人，若有他日，定当涌泉相望。不要这么说。当年我背陈塘，你极力为我开脱，这份情谊，我至今还未报答呢。因为我们是一家人嘛。就因为是一家人，所以有些话我必须要劝劝你。你说，你能不能别再惦记救皇上什么的了？这个我恕难从命。少奶奶，我们要开船了。拿着路上话。自己包装。赵奶奶，韩大哥回来了，快去看看。赵奶奶，这一趟绕了四五百里，辛苦了。赵大人肯定也累得够呛。他这会儿在哪儿？不知道，我在回龙观把他甩掉的。你别说，他也真够厉害的，好几次都差点被他追上。快去休息吧。好。
！臭蛋蛋，臭蛋蛋，臭蛋蛋，你们，走，回来。证明了经营不长和吴泽没有关联，总算逃过了一劫。万一吴泽被抓，你窝藏侵犯的罪名被坐实，你别说经营不长了，就是整个吴家，可都难保。这不没抓住吗？把吴泽送哪儿去了？你这么做，不见得是为了他好。你这是昨天把吴泽主动交给我，我有把握保住他的人头。坐几年牢就可出狱，可现在他却一辈子只能像丧家之犬，四处逃亡。但我绝不会出卖我的亲人。
满天清辉，再从容看一遍，宛若雨水。寂寥，我发现你从。